ഹലോ എവരിവൺ കോയിൻ ഡി സി എക്സ് എന്നൊരു ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കോയിൻ ഡി സി എക്സ് ഇതിലൂടെ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനും എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീട് കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ വെറും നൂറ് രൂപ മുതൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോയിൻ ഡി സി എക്സിലൂടെ പത്ത് രൂപ തൊട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇതിൽ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ആൻഡ് ഇൻഷേർഡ് ആണ് ടു ഫാക്ടർ ഓതനിഫിക്കേഷൻ വിത്ത്വൾ പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ ഇൻബിൽറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ ആപ്പായ കോയിൻ ഡി സി എക്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അവർ ആവശ്യമായ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കെ വൈ സി എ എം എൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഡി സി എക്സ് ലേണെന്നൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റിയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ പറ്റിയും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്ക് വഴി ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും കോയിൻ ഡി സി എക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ഡേയ്സ് ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെയുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓഫർ ഐ പി എൽ തീരുന്ന വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളും കോയിൻ ഡി സി എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ തരാൻ വെച്ചാപ്പാ പേടിക്കണ്ട സിനിമ ഞങ്ങളിപ്പോ ഉടനെ തുടങ്ങും ഹേയ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം പത്രത്തിൽ കൊടുത്തതല്ലേ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഓക്കെ വെച്ചാപ്പാ വെച്ചാപ്പനാ പുള്ളിക്ക് ആ പൈസ ഉടനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അടങ്ങാൻ തറ പുള്ളി കൊടുക്ക ടോണി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടു പിടിക്കണ വഴിയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു മോനോ എനിക്കും തരക്കേടില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്ന ടോണിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പലിശ മുടങ്ങരുതെന്ന് മൂന്നാല് മാസമായി പലിശ തന്നിട്ട് അതായത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയതുകൊണ്ടാ അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം അല്ല അറിയാം മനഃപൂർവ്വം നീ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മോനെ അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സഹിക്കാം പക്ഷെ ഈ പലിശ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് പോലെ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാ ഇനി മോൻ കഷ്ടപ്പെടണ്ട അച്ഛൻ ഇത് പലിശ എന്നിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കോളാം കേട്ടാ പിന്നെ മോതല് അതെനിക്കിപ്പോൾ ഉടനെ വേണ്ട ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കാൻ തന്നാൽ മതി പിന്നെ മുതൽ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ അഞ്ചൊരു പണിക്കാരുണ്ട് അവന്മാരെനിക്ക് പണിക്കാരാ പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന അവന്മാർ ഗുണ്ടകളാണ് അവന്മാരെനിക്ക് വിടാ എന്താ അവനെ പിന്നെ ഭരതന്മാർ എന്നെ പോലെ മാന്യമായിട്ട് വരുവാനാണെന്നില്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ പോട്ടോ വേ വയറൊക്കെ ഒന്ന് കുറയണ എന്ത് മാന്യായിട്ട് അയാൾ വന്ന് കാശ് ചോദിച്ച് മാരിക്കൊണ്ട് പോയത് നല്ല ക്യാരക്ടറാ പുള്ളിയുടെ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് കൈയും കാലും തല്ലി പിടിക്കുന്ന പുള്ളി നൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് കിട്ടി ഊരി കൊണ്ട് പോകണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരി കുറ്റിയിടാ ബാ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പർ ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചപ്പന്നാറിയും പലിശക്കാരനും ഇടത്തും വലതും നിന്ന് പ്രഷർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഒരാ ചോടിയല്ലേ ഉള്ളു ആ പലിശക്കാരൻ കൊണ്ടുള്ള വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു അടിക്കും കൂടെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി നിക്കില്ല അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ട് കല്യാണം ഓർക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ
ഇത് നമ്മൾ ആരും തുടങ്ങി വെച്ചല്ലേ അപ്പൊ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വീടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ഞാനും മുങ്ങാനൊന്നും പോണില്ല ടോണി നീ പേടിക്കണ്ട ഇനി ആരൊക്കെ വന്നാലും അതിന്റെ മുമ്പ് നെഞ്ചും വിരിച്ച് എന്താടാ ഒരു പുച്ഛം എനിക്കേ ഈ കാട്ടുകോഴി ബാനുവിനെ അറിയൂ പതിനെട്ട് അടപോളും പയറ്റി തെളിഞ്ഞൊരു ബാനു ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ചങ്ങലക്കിട്ട ഒരു മൃഗമുണ്ട് നീ അതിനെ പുറത്തെടുപ്പിക്കരുത് അയ്യോ ഇയാളെ ഉള്ളില്ല പെൺപട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കല്ലേ അതും പ്രത്യേകിച്ച് കന്നിമാസത്തി പോട്ടറവാനും പഞ്ചുണ്ടായാലും അവനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ട് തൽക്കാലം ചായയുടെ കാശ് കൊടുക്കും എന്താ വാട്ട ചേട ഏന്നറിയുന്നുണ്ടാക്കി നിന്റെ തന്ത വേണേ കുടിച്ചിട്ട് പോടാ കിട്ടിയല്ലോ ചെറുതായിട്ട് അല്ലേ വേണ്ട ഒരു പഴം കഴിക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു ഏട്ടാ ആ ശരിയൊക്കെ തരാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കി നിൽക്കുക ഓഹോ ശരി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള നായർ പലിശക്കാരനാ വിളിച്ച പൈസയൊക്കെ റെഡി അല്ലേ നാളെ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് വിട്ടേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ കളിയാ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ജോസേ ആ ഉണ്ടല്ലേ അല്ല സാറേ ഇപ്പൊ തന്നെ പൈസ ബാലൻസ് ഒരുപാട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സാരോ കൈ വെച്ചോ ശരി ആരാ ചേട്ടാ അത് കുര്യാക്കോസ് മുതലാളി ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാശുകാരനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാശിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല ആ ഇട്ടു കൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമില്ല മക്കളൊക്കെ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലാന്നേ മുതലാളിക്ക് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാ ചെയ്യാനാ അതൊരു പാവം നല്ല ചൂട് പുട്ടും കടലേ പുട്ടും കടലേ പൊളിച്ച് ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാനും ഭാര്യ രണ്ടു പണിക്കാരും എന്തെ അതല്ലേ ചേട്ടാ ഇവിടെ കുര്യാക്കോസ്മാലയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ഓ അവിടെയോ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടും മുതലാളിലേ അരഞ്ഞാണത്തിലോ മാലയിലോ ഒരു ഗണ്ടയോ ഒരു ലോക്കറ്റോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് മുതലാ കൊടുത്താൽ നല്ല പൈസ പാപ്പൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ശരി എന്നാട്ടാ ഓ അളിയാ ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത് അത് ശരിയാ എടാ അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പലിശക്കാരനും കൊച്ചപ്പനും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ആ അതും ശരിയാ ടോണി പറയുമ്പോൾ റിസ്ക് എടുത്താലേ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു റിസ്ക് എടുത്ത് റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മളാ ഈ പരുവായി ആ അത് വളരെ ശരിയാ മോസെ നീ എവിടെയെങ്കിലും നീ ഓരോരുത്തർ ഉറച്ചു നിൽക്കും അത് ശരി ഇത് ശരിയാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ നീ ചെയ്യും അങ്ങനെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണ്ട ചാവാനാണേലും ജീവിക്കാനാണേലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ പോരെ അത്രേ ഉള്ളു ആ 
പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടുമില്ല ആരുടെയും പിടിച്ചു വരച്ചിട്ടുമില്ല അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ പണിയും തന്ന് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അതാ ഫസ്സേ നമ്മളൊന്നും ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലും നാട്ടിലും കൊള്ളരോധത്തിനായി കൈ നിറയെ കടവും ശരിക്കും പറഞ്ഞ മനസമാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് അറിയോ മനസമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാനട്ടെ നമുക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറടിച്ചാലോ അത് വളരെ നല്ല തീരുമാനം ഏ അത് വേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെള്ളവടി കൂടുതലാന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട 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 പോയി നീ പറയല്ലേ ടോണി അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യണം ശരിക്കും എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ അപ്പാപ്പന്റെ അരഞ്ഞാണത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള കെണ്ടാ അത് നമ്മൾ പൊക്കണം കക്കാണോ ആളെ വിളിച്ചു കൂട്ടോ അതെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാശുള്ള അപ്പാപ്പനെ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട സോറി കണ്ട അത് നമ്മൾ പൊക്കിയിരിക്കും എടാ ചുമ്മാ ചാടി കയറി പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ വേണം വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം അത് പൊളിച്ച് അതെ ഇതടിക്കാതെ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം നീ ഒന്നും തോന്നണ മുടിയ ഞാൻ തമാശക്ക് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോടെ നേടി പിന്നെ സാധനം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നാളെ കൊണ്ട് നടന്നു അത് ശരി ഇയാളെ രാത്രി കിടക്കാൻ തന്നെ പറയാം ഒരു തുള്ളി ഞാൻ തരച്ചു എടാ തമാശ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആ അടിക്കാൻ തോന്നിയില്ലേ രണ്ടു പേര് കൂട്ടി വെച്ചടിച്ചു എടാ മുടിച്ചി ഒന്നും വേണം എന്റെ തരത്തില്ല എടാ ചുമ്മാ ഇടാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടല്ലോ യെസ് ബോസ് ഇവിടെ അരിഞ്ഞാണം മാത്രല്ലോടാ ഒരു പാണ്ടിലോർ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വരും എടാ ഈ ബോസ് പറഞ്ഞാല് ഈ വീടിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്തു ആരാ എന്താ കാര്യം ചേട്ടാ സാറല്ലേ ആ ഉറങ്ങുക എന്താ അല്ല ഏട്ടാ ഇവിടുത്തെ സി സി ടി കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കോള് വന്നല്ലോ സാർ അതൊന്ന് നോക്കാൻ വന്നാ സി സി ടി കംപ്ലൈന്റോ ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു അല്ല ചേട്ടാ ചിലപ്പോൾ കോള് മാറി വന്നതായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ സി സി ടി വി ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ പത്തും അപ്പണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാം വർക്കിങ്ങാ അറിയോ നാൽപ്പത് ക്യാമറയോ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും ഇല്ല ഇത്രയും ക്യാമറ കേട്ടത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലേ ആ അപ്പൊ ശരി ഏട്ടാ ആ ശരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഈ പത്ത് നാൽപ്പത് സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉള്ളടുത്ത് ബോസിന് എന്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ ആർക്കറിയും എന്റെ പൊന്ന് ബോസെ നീ കുണ്ടിയും കാണിച്ചിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പറ നാപ്പത് സി സി ടി വി അല്ലേ അതിന്റെ അതിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തുടങ്ങാം ഓക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പാപ്പന്റെ കെണ്ട ബോസേ പണ്ട് നീ ഹോസ്റ്റലിൽ ടി വി പോക്കി പോലെ അത്ര നിസാരല്ല ഇത് ഹോസ്റ്റലിൽ ടി വി പോക്കിയ പഴയ ബോസ് അല്ലേ ഈ ബോസ് ആ ഏരിയയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിൻസ് എനിക്ക് വേണം
നിനക്കൊരു ജട്ടി ഇട്ടിടാ മാനു ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആരെ കണ്ട പൊക്കണം നിന്റെ പൊക്കണം അപ്പാപ്പന്റെ പൊക്കണോ അങ്ങനെ ചൂടൊക്കെയല്ലേ പോയി കംപ്ലീറ്റ് മൂടി പോയി സകലമാനം മൂടും പോയത്തെ മോസെ നീ ഇവന്റെ കണ്ടട കേസ് വിടും നീ അപ്പാപ്പന്റെ കണ്ട പൊക്കുന്ന കാര്യം പറ നീ അത് പറ നമ്മളെ ബാലാളിക്കാൻ പോവല്ലോ കക്കാൻ പോവാടാ ജീവൻ പണം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുടിച്ചാലമ്പാക്കാനേ ഈ ബോസ് മനസ്സിലായടാ ബോസിന്റെ ആത്മാർത്ഥത എന്നാ ബോസെ അടുത്ത റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി എന്തുവാടാ നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിക്കൂടെ അടുത്ത റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പാപ്പന്റെ കണ്ടടിക്കുന്നു അതോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുന്നു അതെ നമ്മൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി രാജാക്കന്മാരടാണ് രാജാക്കന്മാര ഓക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് പിടിച്ചോണ കണ്ണൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീടിന്റെ പ്രവശ്യം വിരിക്കാറാം സെന്റി നീ മൊത്തം തീർത്തല്ലേ ഇതെന്തോടെ വിവരം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമ്പ് തിരുമ്പ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എവിടെയും ധൈര്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അടിച്ചടിച്ച് അങ്ങ് പോണം എങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് അങ്ങ് പോണം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ ഇവിടെ മൊത്തം ഗ്രില്ലാണല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ കയറി പോത്തോട്ട് അല്ലേ നമുക്കേ 
കട്ടിങ് മെഷീൻ പോയി റെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലോ അതിനകത്ത് നിന്റെ അപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെന്റിന്റെ കട്ടിങ് മെഷീൻ ഇത്രയും വലിയ വീടും വെച്ചിട്ടിട്ട് ഈ അപ്പാപ്പിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പോയാ വളരെ കള്ളന്മാരും വന്ന് കയറില്ല ഉടിയാ നമുക്ക് അപ്പാപ്പനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അത് വേണം വളിയ അത് വേണം ചതിയും കളവും നമ്മൾ വെച്ചു ഉറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല റൈറ്റ് മുടിയാ റൈറ്റ് വൈറ്റമിൻ സി ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരാണ് അതെ എൻജോ എൻജാം ഇത് നല്ല കേറ് കേട്ടിരിക്കുക കൊച്ചു കള്ള അപ്പാപ്പ മഴക്കോറി ശരിക്കും 
Samara. Samara. Dari. Ada yang ikan? Seri kita pilih loka. Ada yang hari ni aku ilo urikan tak ilah. Pinjam dia orang pergi. Ah. Saderi gitu. Ni apa yang berlalu berlalu macam mana? Ini kahaya yang tu kundi. Kambi ada orang macam corak macam ni. Cepat. Ada sahaja pinjam loka mbak. Yeah. 